schön voll hier und man hört mich auch. Das ist ganz ungewohnt, so die Headset-Kultur, das ist noch gar nicht so sehr meine. Und erstmal herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass so, so viele Leute hier im Raum sind. Und ähm, bevor wir anfangen, trotz des schönen Wetters, so viele Leute hier im Raum sind, bevor wir anfangen, vielleicht ein, zwei, drei, vier kleine Hinweise. Das erste, mein Name ist Liri Keil, ich führe heute Abend durch den Abend, mache die Moderation und ähm, weise darauf hin, auch wenn es nicht zu übersehen ist, dass heute Abend hier Filmaufnahmen gemacht werden und Fotos und ich würde mich freuen, Ihr Einverständnis vorauszusetzen, wenn es irgendjemanden gibt, der damit keine, der damit äh, Probleme hat, möge er oder sie es sagen oder sich im Zweifelsfall wegdrehen. Ähm, die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt. Janis wird... Englisch sprechen und übersetzt. Wenn jemand noch kein Headset hat, beziehungsweise keine kleine Übersetzungssoftware, ähm, am Eingang gibt es noch die, äh, das entsprechende Equipment für die Übersetzung. Ansonsten, ähm, Janis Englisch ist aber auch sehr verständlich. Außerdem versteht Janis auch Deutsch. <lacht> genau. Das berühmte Scheuze Deutsch. Ich Ansonsten kurz zum Ablauf. Wir werden hier auf der Bühne erstmal ein bisschen sprechen miteinander. Ähm, verschiedene Themen versuchen anzureißen, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, dementsprechend, aber dieser Part soll auch nicht so ausrufen, weil wir irgendwann so spätestens halb acht mit allen ins Gespräch kommen wollen. Und um das Ganze ein bisschen zu strukturieren, haben wir uns Folgendes überlegt. Es gab auf den Sitzen ähm, Fragezettel. Ähm, für diejenigen, die vielleicht nicht so gerne später aufstehen wollen oder ähm, offen und frei reden möchten, weil es liegt ja nicht jedem, füllen Sie, füllt ihr gerne ähm, Fragezettel aus und am Ende würden wir es so machen, dass ähm, die Zettel immer abwechselnd mit einer Wortmeldung aufgerufen werden. Wenn die Zettel ausgefüllt sind, würden wir uns freuen, wenn die so circa Viertel nach sieben so an den Rand jeweils der Reihen wandern würden, dann werden sie da abgeholt, damit sie dann am Ende hier auch auf der Bühne landen. Und bei all dem möchte ich auch alle ermutigen, Verständnisfragen zu stellen. Die ganze Materie hier ist nämlich komplex, finde ich zumindest, und ähm, ich finde, es macht keinen Sinn, so eine Veranstaltung zu machen, wenn ähm, hinterher mehr Fragezeichen im Kopf sind als vorher. Also, Worum geht es heute Abend hier? Es geht um die Zukunft, genau gesagt, wohin steuert die Weltwirtschaft? Das ist eine berechtigte Frage, zu leugnen ist es nicht. Die Welt ist in Unruhe. Vor gut zehn Jahren hat ein Prozess begonnen, der für viele eine imaginäre Sicherheit erschüttert hat. 2017 gilt das Jahr als das Jahr, in dem durch das Platzen der US-Immobilienblase die Finanz- und spätere Eurokrise ihren Auftakt hatte. 2008 dann der Bankencrash. Seitdem trifft sich die G20 in ihrer heutigen Konstellation, nicht nur, die, ähm, nicht nur die Finanzminister, sondern die Regierungschefs der weltweit 20 mächtigsten Wirtschaftsnationen. Die stecken ihre Köpfe zusammen mit den international einflussreichsten Wirtschaftsinstitutionen, so auch am 7. und 8. Juli hier in Hamburg, also in wenigen Wochen. Dann werden übrigens nur zwei der Köpfe von damals noch mit dabei sein, nämlich Erdogan und Merkel. Ähm, alle anderen Chefs, das sind mittlerweile neu besetzt, zum Beispiel sieht man dabei Theresa May oder Donald Trump, der Besuch von Marine Le Pen konnte dann noch abgeboten werden. Ähm, seit 2008 sind aber nicht nur viele ultrarechte Regierungen neu ähm, auf der Bildfläche erschienen, es sind auch mehr Kriege und mehr Krisen auf der Welt, überall auf der Elend, Flucht und ganze Regionen sind im Unruhe, Millionen Menschen sind auf der Flucht und was macht die EU? Sichert Barrieren über Außengrenzen und zwar bröckelt doch im Inneren. Die Frage ist, muss das sein? Und darüber reden wir heute hier mit zwei, die sich Gedanken gemacht haben darüber, wo das alles hingehen kann. Zum einen einmal Fabio De Masi, Ökonom und Europaabgeordneter im EU-Parlament, sagt Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung und Vizevorsitzender des Pana-Untersuchungsausschusses. Der kümmert sich um die Hintergründe des Skandals, um die Panama-Papiere. Außerdem ist Fabio De Masi der Hamburger Kandidat der Linken für die Bundestagswahl 2017. Janis, warum fahre ich 
Frage ist, hat im Moment noch keine Übersetzung auf dem Ohr, ist aber auch Ökonom und kennt sich auch mit Politik aus. 2015 war er ein halbes Jahr lang Finanzminister Griechenlands im Auge des Taifuns der EU-Austeritätspolitik und der finanzpolitischen Krise. Bis dahin hat er jahrelang als Lehrbeauftragter gearbeitet an verschiedenen Universitäten in Großbritannien, den USA, Griechenland und Australien. Veröffentlichen tut er seine Analysen in diversen Büchern. Und seit geraumer Zeit als Autor 2015 hat er die paneuropäische Bewegung DiEM25 mitbegründet und seit kurzem lehrt er wieder an der Universität in Athen. noch die Übersetzung oder die Dolmetscherfunktion von Janis ähm, geprüft wird, weil sich noch darauf hin, wenn sie diesen Abend heute beschließen, hier diesen Abend heute beschließt und rausgeht, draußen am Eingang liegen Listen für alle diejenigen, die weitere Informationen wollen, ähm, zum Eintragen, um auf dem neuesten Stand gehalten zu werden, was die Entwicklung der Linken angeht. Ähm, wie gesagt, dort neue Infos, die Liste liegt vorne am Eingang zum Beispiel auf dem Weg zurück, wenn die Headsets wieder abgegeben werden für die Übersetzung. Und ähm, genau, ich würde sagen, wir fangen an, auch wenn Janis mich gar nicht versteht. I can, I can ask you something in English. You can ask me in German, but then ask me to reply in German. We'll see. Um, in 2011, you've been publishing this very well-known book, um, The Global Miner Tower, and you've been dealing with the, uh, the causes of the financial crisis. But we thought, you back to this time, could you give us um, just again an idea what went wrong back then with the world finance system? Capitalism needs things that it can't have. So the problem with capitalism, really, as we leftists have known for a very long time. In particular, capitalism needs a common currency, exchange rates that are fixed, they're not, that, that they're not fluctuating too much, too much. But at the same time, when you fix the exchange rates, you create a common currency. In the 1920s, it was the gold standard. Now it's the euro. Before that, we tried to do it with the ERM. Remember the European Exchange Rate Mechanism? Before that, it was the European uh, Monetary System. Before that, it was Bretton Woods. Capitalism needs to lock all the different kinds of money together, to have one currency, one global money. But when it does it, it unleashes demonic forces. When you take Take two countries, just at random. Let's say Germany and Greece. Yeah. <laughs> at random. Well. And you put them together. It doesn't have to be just Germany. It could be Mexico and the United States. Yeah. Different countries. One is a weak deficit country and the other is a strong industrial surplus country. You bring them together. You make them have the same money, more or less. Suddenly, there will be a tsunami, huge wave of money going from the strong to the weak. Why? Because every time a Mercedes Benz gets sold to Greece, an equivalent amount of money comes from Athens to Frankfurt, where the banks are, right? So, when you have this trade surplus, the equivalent is a capital influx into the circumstance. So in Frankfurt you have a big lake of money accumulating and you have, so you have excess money in Frankfurt. So when you have excess of something, its price comes down. And what is the price of money? It's the rate of interest. So you have very low interest rates in Germany and from the place, like Greece for example, to be Portugal, Mexico, where the money leaves because of the Mercedes, the Mercedes Benz goes, there there is a scarcity of money, so the price of money goes up. So the, the, the Frankfurt bankers have a lot of money 
and they, but they cannot lend it for a high price. But the Greeks and the Portuguese who don't have money, suddenly the price goes up. Suddenly, the Frankfurt bankers want to take their money and give it to the Greeks. Because the price for money there, for lending, is much higher. So this is, do you see what happens? Capitalism, by definition, by construction, has areas that are in surplus and areas that are in deficit. Highly industrialized societies like Germany, with high oligopoly power, big business like Siemens, like Volkswagen, which by definition have a capacity to reduce because of productivity and innovation, they have the capacity to undercut the cars that Greece produces. By the way, Greece does not produce cars. Okay. So, the trade surplus, you see in Germany you have a trade surplus of 9%. Isn't it? What is it now? 8.5, 9%. Well, the equivalent of that is money coming in. That money goes to the bankers. The bankers have to take it out again in the form of huge loans. Those loans start building financial bubbles in the weak countries. For a period, it all looks great. Everybody is doing well. Because, you know, Mercedes Benz gets money, the bankers make money. The Greeks get loans, they start spending it, um, the house prices go up, everybody feels richer, but this is a bubble. All that it takes is a small banking difficulty, usually in Wall Street, in America. Eh? And then suddenly, Deutsche Bank realizes they are bankrupt, because they've lent so much money that and they've created all these fancy forms of debt, the derivatives as we call them, that suddenly when the banking system starts having problems, their huge bets backfire, and they stop lending to the Greeks. The Greeks can no longer refinance their debts, so they collapse. The banks collapse because the Greeks cannot repay the banks. So what happens then is Dr. Schäuble comes along, and in an act of solidarity with the Greeks, gives the Greeks a huge amount of money so that the Greeks can give it to Deutsche Bank. <laughs> and this is solidarity. But to convince the Bundestag members of parliament to do it, he has to say, ah, we have to punish them. We're going to give them the money, but we're going to punish them. Okay, punish us. But the thing is, if a cow is sick and you keep hitting it, it won't produce more milk, it will die, which is what happened to Greece, which is what happened to Mexico and Argentina and Brazil in the 1980s. This is what happens in capitalism all over the place. So let me put it simply. The only periods during which capitalism was stabilized was when there were smart right-wing people in government, like Roosevelt in the 1930s, who understood that the markets don't work. That capitalism, if capitalism is left to the markets, it will collapse. So what the, the Americans did in the 1930s, and then in the 1950s, after the end of the Second War, they created a political mechanism from, for taking surpluses, excess money, from where it was produced, and giving it to where, investing it, pushing it, in areas that were in deficit. The Marshall Plan was not a philanthropic exercise. It was an attempt to create demand in Europe for America's products. Now, this is something Schäuble does not understand. He wants Germany to have surpluses, and he demands that Greece should not have deficits, which is amazing. A 10-year-old understands that if I have a surplus with you, you're going to have a de deficit with me. If I insist, that I have a surplus with you, and that you do not have a deficit with me, there's something missing here. You know, unless we, ha we, unless we have intergalactic trade, <laughs> where we can all be in surplus, because we're all selling to the Martians, if a certain block, like the Eurozone, is going to have a, a surplus, somebody has to have a deficit. So th th this astonishing, mindset according to which 
We must all tighten our belts and through austerity deal with this fundamental failure of capitalism to recycle the surpluses that it produces is effectively a policy that takes a crisis and makes it worse, which is what has been happening in the last seven, eight years in Europe. So, to mm -hmm. end my, my long answer to your very short question, <laughs> um, <laughs> capitalism is creating demands on itself that it cannot fulfill through the markets, and when the political leadership, the establishment, does not understand that, like the European establishment does not understand that, you end up in a period of deflation, a period of crisis that breeds political monsters. Now you get five minutes too. Okay. <laughs> um, <laughs> English or German? Well, let's see whether he understands me. Can you hear something, Janis? Something. Yes. yes I can. What is it? Is it German or is it? It's English, but you're speaking English to yeah, me. Yeah, that's the problem. Yeah, but I don't want to hear what you're saying. What do okay. you hear from this thing? So try your German now. Okay. Also. War Schäuble, also nochmal, war Schäuble wirklich, war Schäuble zu blöd? Oder welche, hätte man die, hätte man die, also es wurde zumindest, es war ein Zitat, ähm, wurde, hätte man in irgendeiner Form mit irgendeiner anderen Art von Politik, die Eurokrise, die sich äh, an die große Krise 2008 angeschlossen hat, verhindern können? Ja, absolut. Ich glaube im Übrigen auch nicht, da haben wir wahrscheinlich eine andere Einschätzung, nun kennt Janis Schäuble besser als ich. Ich glaube trotzdem, er ist ganz clever. Ich glaube, er ist auch rechts. Ich glaube, er versteht auch, was er tut. Ähm, es ist vielleicht eher so wie bei Goethe, dass er irgendwann die Geister, die er rief, nicht mehr in die Flasche bekommt. Was Janis gerade vorgetragen hat, steht übrigens in seinem Buch The Global Minotaurus, das braucht ihr jetzt nicht mehr lesen. <lacht> Und in der Analyse sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Ich will es mal von der anderen Seite versuchen. Was wir eigentlich hatten in den 70er, 80er, 90er Jahren, ist eine Entwicklung in allen entwickelten Industrienationen, dass äh, der Anteil der Löhne an dem Wirtschaftskuchen, den wir jedes Jahr backen, gefallen ist. Weil Arbeiter eben jedes Jahr neue Waren und Dienstleistungen produzieren. Schaffe, schaffe, Häusle bauen und so, würde Schäuble sagen. Aber sie haben einen immer kleineren Teil davon abbekommen. Und das schafft natürlich im Kapitalismus auch Probleme. Denn irgendjemand muss den Scheiß ja kaufen. Und wenn die Löhne, sagen, nicht mitwachsen, gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die, die Janis beschrieben hat, dass ein Land wie Deutschland seine Güter ins Ausland verkauft. Also wir den anderen immer mehr verkaufen, als wir von dort einkaufen. Und wenn ich dir Siri immer mehr verkaufe, als ich von dir einkaufe, tut es mir leid, dann machst du irgendwann Schulden bei mir. Kann nicht passieren. Kann nicht passieren. Die andere Möglichkeit ist, dass dieser Konsum eben durch den Finanzsektor finanziert wird. Also das, was wir in den USA gesehen haben, was die Leute quasi nicht mehr über den Lohn in der Tasche hatten, haben sie dann als Kredit aufgenommen. Diese Blase ist geplatzt. Ja, es ist aber viel spannender, sich natürlich zu fragen, was ist seitdem passiert? Wir haben seitdem im Prinzip äh, Herrn Draghi, der versucht hat, äh, billiges Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Also man hat technischer den Banken und auch den Vermögenden äh, Anleihen abgekauft und die haben dafür Geld bekommen. Und äh, ich frage jetzt mal hier im Raum, wer äh, von Ihnen oder von euch hat eine Staatsanleihe? Keiner? Okay. Niemand doch. von der Elbschusssee heute Abend hier? Achso, Ach doch, okay, er. Alles klar. Staatsanleihen werden in der Regel von äh, Banken, von institutionellen Investoren, von sehr vermögenden Personen gehalten. Und das Problem ist, äh, Draghi hatte gar keine andere Wahl. 
er musste versuchen, die Zinsen zu drücken, damit irgendjemand investiert. Und der britische Ökonom John Maynard Keynes hat mal gesagt, du kannst die Pferde an die Tränke führen, aber saufen müssen sie selber. Und das Problem ist, die Pferde saufen nicht. Und sie saufen nicht, weil wir gleichzeitig eben Herrn Schäuble und all die anderen haben, die sagen, durch neue Kürzungspakete ähm, kürzen wir Rö äh, Löhne, Renten, öffentliche Investitionen. Und natürlich hat auch kein Unternehmen irgendeinen Anlass zu investieren, wenn es seine Waren nicht los wird. Ich glaube aber, und das ist jetzt wieder die lange Antwort auf deine sehr kurze Frage, dass Herr Schäuble schon weiß, was er da tut. Aber Griechenland ist erstens ein Experiment, auch um Frankreich, Italien und all den anderen Angst zu machen. Wenn ihr euch gegen diese Politik wehrt, dann passiert euch so etwas. Und zweitens gibt es ja Leute, die gut an dieser Krise verdienen, auch in Griechenland übrigens. Ja, also die, die Oligarchie. Und Oligarchen gibt es ja nicht nur in Russland oder in Griechenland, die gibt es eben äh, auch in Deutschland. Und ich sage mal, wenn zum Beispiel die Flughäfen in Griechenland zu Ramschpreisen privatisiert werden, in einer Krise mit nur einem Bieter, das ist dann so wie im Mafia-Film mit Marlon Brando, wenn Marlon Brando kommt, das ist jetzt Schäuble, und sagt, ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Und daran werden viele Menschen reich. Und deswegen glaube ich, dass wir diese Krise allein auf der Gier, also der maßlosen Gier sozusagen der Wirtschaftsmächtigen, nicht überwinden werden. Und das tatsächlich das größte, die größte Gefahr, und das tut mir ja sehr leid, auch ich bin jetzt jemand, der äh, in der Linken ist und äh, der ja auch äh, sein Leben lang versucht, äh, gegen die Auswüchse des Kapitalismus zu kämpfen. Aber wahrscheinlich ist die größere Gefahr für den Kapitalismus als die Linke derzeit genau diese Leute. Denn es gibt natürlich irgendwann eine politische Reaktion. Und die sehen wir in Frankreich mit Le Pen, die sehen wir in den Niederlanden, die sehen wir auch hier. Und äh, deswegen glaube ich, dass wir, äh, wie man jetzt sagen würde, vor interessanten Zeiten stehen. Mhm. Ähm, Janis, würdest du sagen, dass, ähm, dass Deutschland das Euro-Krisenmanagement seinem eigenen Interesse untergeordnet hat, ganz aktiv, also seinem eigenen ureigensten Interesse? You have to say this in English. Do you okay. think that this thing is rubbish? Oh, it okay. was fine, but then so suddenly it went back to. <laughs> okay. Do you think that Germany deliberately was um, was uh, de dealing with the Euro? European crisis management dealing with it deliberately in, it, in its own interest? Well, you can't blame any government for pursuing a policy in the interest, in what it conce conceives of as the interest of the country. But no, um, I've written two books now in which I try to stop this blaming Germany story. Uh, it's a big mistake. It's a mistake of the left in France. It's a big mistake of the left in my country the mistake of the left in Italy. The moment you start your sentence with, with the words, Germany does this, or the Germans do that, the rest is false. It's a to toxic sentence, because there's no such thing as Germany. There are many Germanies. There's no such thing as the Germans. There's so much diversity and conflict between Germans as there is between the Greeks and the Germans. Actually, there is more diversity within Germany than there is between the Greeks and the Germans. So there's no such thing as um, the national interest. What Fabio was saying is completely correct. Uh, German, oops, German capital, uh, especially in the 1990s and beyond, with the hard sphere reforms and so on, pursued a clear class conflict policy against the German working class. So it was not Germany against Greece, it was German capital against German wor workers. And th by pushing wages down, uh, German capital fought a war against the German working class and against French and Italian capital by undermining through this competitiveness drive uh, the other parts of the same monetary system. But we must turn our critical gaze upon every single ruling class in Europe, not just the German one. 
The French are worse than the, the German, the German work, uh, elites. They're the absolute worst. In 1964, I don't know whether you know this. By the way, let me make a little parenthesis here. Ah. Uh, I'm here to support uh, progressive forces in Germany in the next election. I'm here to support Fabio, Fabio de Masi. I'm here to support Francois Lallemand. Where are you, Francois? <laughs> Stand up. If there is any, any French voters voting in this country, <laughs> vote for him. <laughs> Close the parenthesis. Thanks. Talking about the French elites. Why did they want the euro? In 1964, Giscard d'Estaing, who was the finance minister of the Gaulle then, before much years, years before he became president, went to Bonn to meet Herr Schmücker, who was your economy minister, with a proposal for a monetary union for the euro in 1964, within one month. And you know what he said to him? What Schmücker said to, to, to Giscard, do you want to lose your independence? The German elite did not want the euro was not pushing for it. The French elite was pushing for the euro. Why? Because they wanted to screw the French workers. Because they wanted to, to put the lid on trade union demands in France by creating the hard monetary policy that was necessary to, to effectively turn the franc into the Deutschmark and bring them to, together. The Greek ruling elite. Why did we get into the euro? It was ridiculous that we got into the euro. Why did we get into the euro? Because the rich in Greece wanted their yachts and their houses and their real estate to be denominated in Deutschmark. They did not like inflation. So, in other words, we created a, a monetary union that was designed to fail. And when it failed, the German government looked after its own interests, which meant looking after the Frankfurt banks first finding whatever political trick they could in order to make sure that Deutsche Bank's bankruptcy was not made public, that you would not know that Deutsche Bank was, was, was bankrupt. How did they do this? Through the bailouts. Then the next step was to think, okay, now how do we make the Bundestag vote for the bailouts? We give them this story about solidarity with the Greeks, but also tough love. We have to show them to, to make them German through austerity cuts, you know, destroy the pensions, destroy everything, so that you learn a lesson, yeah? And then it was, you know, they were making it up step by step. There was no conspiracy, there was no great plan. It's a mistake to think that this is all a plan. It was not a plan. It was a faulty design by which to manage a problematic capitalist system. The design collapsed and then they tried to firefight. The first thing they wanted to do was to look after the people that looked after them, the bankers. Okay? And then once they had lied to the Bundestag, saying that these loans were given to Greece, but they would be taken back, then they could no longer give Greece what was necessary for Greece to breathe. France is in this um, drama a central player. Schäuble was clear to me. What I like about Schäuble was that he was the only person who told me the truth. <laughs> Seriously. Gabriel, a despicable human being. <laughs> the greatest liar I've met in my life. <laughs> when I was in the office with him, when I was in the office with him, we were like comrades. You know, I, I, I felt that you know, we were on the, same, in the, on the same side and that you know, we would leave his room, his office in Berlin and, 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 and carry out the revolution together. Instead, we had a press conference and suddenly he started speaking to me in front of the press like Schäuble. Whereas Schäuble was completely straightforward. He said to me, he agreed with me that what's happening in Greece is disastrous for your people. Disastrous for your people. And I said, well, why are you making me sign it if it's disastrous for my people? He said, the, the French. I cannot let the French believe that I will be kind to them. If I am kind to you, the French will get ideas. <laughs> so I said to him, 
But are you telling me now, Wolfgang, seriously, like a Europe, you, know, you think of yourself as a Europeanist, I said, you are a Europeanist, that you can sacrifice a whole nation because of your squabbles with Paris? And he said, yes, I, I, you are right, I feel very bad. So I want to really help you get out of the Euro. I will give you huge help to, to get you out of it, so that the French know that if they want the Euro, he nearly said the Deutsche Mark, the Deutsche Mark <laughs> same thing, they will have to do as I tell them. You cannot have my currency and do your own thing. You know, he had a point there. He had a point there. As long as we don't have a federation, a democratic federation, okay, the euro is the Deutschmark. So, but then I said to him, okay, so you're giving me huge help to get out of the euro. Are you authorized to have this discussion with me? And he got very angry. He said, she has other ideas. I have to convince her. So this was a tragedy that I had. We were two finance ministers in Berlin. We agreed that what we were doing, what was being done, was disastrous. So there was no plan. You know, he understood that this was bad for Greece and bad for Germany. But the system has failed. The establishment is in disarray. They are not coordinated. You have a pure coordination problem between them. You've got to understand that this, this country, your elites are split three ways. They are fighting with one another. You have uh, Merkel, who has only one interest. It's called Merkel. <laughs> she only cares about the next three months. She will never make a decision today if she can make it tomorrow. Yeah? And she, w she has in her mind the importance of the middle stand of the small and medium-sized firms that need the euro. So she will do whatever it takes to preserve it. That's why she's in alliance with Mario Draghi and the European Central Bank and cheap money to keep it going. You have Weidmann of the Buddhist Bank, who does not want the euro to remain as it is. He wants, he wants the euro to become smaller, to become a Deutschmark zone. He even wants France out. Okay? Uh, and he represents the, um, the bankers, in f uh, not so much, actually I'm wrong in this. He represents, in my estimation, Weidmann represents the large German multinational companies. The Volkswagens and the Siemens that are diversified and who do not really need the euro. And then you have Schäuble, who is much more in a cahoots with the Frankfurt bankers. And what the Frankfurt bankers want, do you know what the Frankfurt bankers want? They love the crisis. They want this crisis to continue as it is. Not to get worse, but not to get better. Because this slow burning crisis is causing Italians, French people, Spaniards, to send their money to Frankfurt. Because they're scared that the euro will break down. And then they, you know, their currencies will be devalued. So they want this constant flow of money from the periphery from the rest of Europe to Frankfurt, which means the crisis is great. It's their best friend. They don't want the euro to, to, to fail, but they don't want the euro to be fixed. And Schäuble represents that view. And Weidmann, Merkel, and Schäuble are in a kind of constant, slow-burning warfare between them. And also, they find the modus vivendi in a way progressives do not. I wish progressives in Germany managed to find the same kind of modus vivendi, same, same kind of cooperation as these three clashing interests. So, there's no such thing as Germany. Also, wenn es nicht die Nationen sind, dann sind es ja vielleicht die Institutionen. Und bevor wir jetzt in eine wirkliche Kontroverse gehen, auf die ich mich schon sehr freue, vielleicht noch eine kleine Sache, die hier eine Gemeinsamkeit auf der Bühne ähm, betrifft. Und zwar habt ihr zusammen in Bezug auf die Institutionen eine Initiative gestartet. Die Institutionen damals im Zusammenhang mit der Krise in Griechenland, die Troika als Vertreter der Europäischen Zentralbank, des Internationalen Währungsfonds und der EU-Kommission und im Juni 2015 die Quadriga erweitert um den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Da lohnt sich ein Blick zurück gerade auf die EZB. Ihr beide habt gerade gemeinsam mit einigen anderen politischen Kolleginnen die Initiative The Greek Files Black Box EZB öffnen, eine Kampagne für Informationsfreiheit angestoßen. Worum geht es dabei? Ja, also erstmal ähm, stimme ich mit Janis an dem Punkt wieder überein. Äh, also 
äh, manchmal tun ja Herr Schäuble und so, so wie es wird es darum gehen, äh, to make Germany great again oder so. Aber in Wirklichkeit haben sie ja äh, tatsächlich ähm, unter dieser Politik leiden auch die Beschäftigten, auch die Rentner äh, in Deutschland in, in, in großer Mehrheit. Ähm, gleichzeitig will ich mich bei den Franzosen entschuldigen, dass wir äh, alle Schuld jetzt äh, auf Frankreich schieben. Ähm, Darauf kommen wir gleich. Ansonsten, was diese Kampagne betrifft, ähm, ist relativ einfach. Äh, diese Kampagne wurde äh, unterstützt von verschiedenen... The French elites, not the French. There's no such thing as the French. Just a second. The You're right. Second. Elites. <laughs> we'll get You're back right. to that. Ähm, die Kampagne äh, bezieht sich darauf, dass die EZB äh, damals als äh, Janis Finanzminister war, im Prinzip äh, gesagt hat, wenn ihr die Löhne und Renten nicht kürzen kriegt, dann drehen wir euch den Euro ab. Das ist die einfache Erklärung. Als ich im Oktober 2014, noch bevor Syriza gewählt wurde, in der Europäischen Zentralbank war, mit dem Europäischen Parlament, ähm, da saßen wir so im Raum, da gab es so äh, das nette, äh, nette Lunchbuffet, was man da so hat, äh, in, dem, in der oberen Etage des Towers. Und dann redete dort ein führender Zentralbanker mit uns und der hatte ein bisschen losen Mund, so wie das ist, wenn man äh, zwei Gläser Weißwein irgendwie konsumiert hat mittags. Und hat im Prinzip gesagt, naja, was wir machen, wenn Syriza an die Macht kommt, ist, äh, wir drehen den, den Euro ab. Und dann habe ich ganz frech gefragt und gesagt, ja, aber das ist doch Einmischung in Politik, ihr seid doch nicht äh, gewählt. Ja? Und dann hat er gesagt, ja, da haben Sie einen Punkt, aber ähm, es ist ganz einfach, wenn wir, wir können nach unseren eigenen Regeln kein Geld gewähren an die griechischen Banken, wenn Griechenland nicht entweder Geld von den privaten Finanzmärkten, von den Kapitalmärkten bekommt, von Investoren. Und Griechenland äh, war ja dann von den Kapitalmärkten abgeschnitten. Oder eben Geld von anderen Staaten. Und das ist so ein bisschen ja, wie Prostitution. Das ist quasi wie auf der Ripperbahn. Äh, wir geben euch Geld, aber vorher müsst ihr ein bisschen strippen. Und da die griechische Regierung angekündigt hat, hatte, zu sagen, wir unterzeichnen kein weiteres Memorandum, weil das ja auch völlig absurd ist. Also man hat den Griechen ja im Prinzip gesagt, euch steht das Wasser bis zum Hals, ihr seid überschuldet, wir geben euch noch eine Kreditkarte obendrauf, aber ihr müsst zu Hause bleiben, dürft nicht mehr zur Arbeit gehen und auch kein Einkommen erwirtschaften, um diese Schulden jemals wieder zurückzuzahlen. Das war die ökonomische Logik des Memorandums. Und er hat dann eben gesagt, das sind unsere Regeln und äh, wir, haben, wir mischen uns dann nicht ein in die Politik, aber wenn ihr eben Geld von Deutschland, von Frankreich etc. haben, wenn die Geld haben wollen, ähm, dann müssen sie das unterzeichnen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber ich habe Jan das immer so verstanden, der will gar kein Geld von euch. Der wäre schon glücklich, wenn ihr ihn nicht mehr rettet. Der will eine Lösung für die alten Schulden, aber er will keine neue Kreditkarte. Und dann haben sie halt gesagt, ja, aber es ist so, wir können niemals einen Schuldenschnitt akzeptieren auf die Anleihen, die griechischen Staatsanleihen, die wir in der Bank halten. Das sind jetzt alles sehr technische Diskussionen. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Ich will nur sagen, wir haben dann später herausgefunden, ich habe dann ein weiteres Treffen gehabt, ich habe mich dann zu einem Praktikum beworben in der Europäischen Zentralbank. Dann haben die mir geantwortet, das geht nicht, weil sie kontrollieren uns ja. Da können sie nicht bei uns angestellt sein. Da fühlte ich mich auf einmal furchtbar wichtig. Ich habe gesagt, naja, also bisher habe ich die noch nicht so richtig kontrolliert. Aber dann werde ich das mal machen und mache da gleich so eine Kontrolle im Haus und lasse sie mal alle antanzen. <lacht> Mato Dagi ist leider nicht gekommen. Aber dann durfte ich noch mal so einen anderen Zentralbanker treffen und der hat mir dann gesagt, ja, wir haben auch so eine Studie anfertigen lassen. Und in dieser Studie haben wir untersucht, ob das, was wir mit Griechenland machen, eigentlich legal ist. Weil eigentlich hat die Zentralbank die Geldversorgung sicherzustellen, aber sich nicht einzumischen, ob nun Löhne oder Renten gekürzt werden. Und wir haben dann eben von diesem Gutachten erfahren und dann habe ich äh, irgendwann ähm, mit Janis äh, gesprochen und wir haben gesagt, okay, dann wollen wir uns dieses Gutachten mal besorgen. Wenn da nichts Schlimmes drinsteht für die EZB, warum veröffentlichen Sie es nicht? Und ich habe dann eine Anfrage als Abgeordneter gemacht und Sie haben gesagt, Sie könnten mir das nicht äh, geben, weil das unter das Anwaltsgeheimnis falle. 
Nun verstehe ich ja, dass ein Anwalt nicht irgendetwas verraten darf über seinen Mandanten, aber die EZB ist ja selber der Mandant und kann das öffentlich machen. Und ich habe dann gehört, auch von Mitarbeitern der Europäischen Zentralbank, da gibt es übrigens auch ein paar kritische, die sogar sich in Gewerkschaften organisieren, die sogar streiken und ähnliches. Und ich habe gehört, wie man das eben so hört, dass dieses Gutachten nicht sehr vorteilhaft ist für die Europäische Zentralbank. Und dann haben wir verschiedene Persönlichkeiten angesprochen. Janis hat Gesine Schwan angesprochen. Wir haben sowohl Jean-Luc Mélenchon als Benoit Armand, Jeffrey Sachs, viele andere Leute. Galbraith, den Sohn des bekannten ehemaligen Kennedy-Beraters, ein großartiger Ökonom selbst, der eben mit Janis eng zusammengearbeitet hat. Und ich glaube über 20.000 Menschen, die diesen Aufruf unterschrieben haben. Und jetzt werden wir die Europäische Zentralbank wahrscheinlich verklagen müssen, um herauszufinden, was da passiert ist. Aber es geht bei all diesen technischen Fragen nicht um Griechenland oder irgendwie, das ist nichts für Nerds, die sich mit Geldpolitik beschäftigen. Es geht um eine fundamentale Frage. Es geht darum, warum wir überhaupt noch zur Wahl gehen. Wenn irgendwelche Menschen in Frankfurter Bürotürmen darüber entscheiden, ob eine Regierung nun die Löhne kürzen soll oder die Steuern für die Vermögenden hoch- oder runtersetzen soll. Und Sie werden das ja nicht nur mit Griechenland machen. Sie haben das in der Vergangenheit mit Zypern ähnlich gemacht. Sie haben die Iren gezwungen, mit Steuergeldern eine völlig marode Schrottbank herauszuhauen. Sonst hätte man ihnen auch den Euro abgedreht. Und deswegen äh, haben wir uns entschlossen zu klagen. Das wird wahrscheinlich zwei Jahre dauern, bis wir da eine Antwort bekommen. Aber wir sind... Äh, sehr optimistisch und ja, wir hoffen, dass die Europäerinnen und Europäer irgendwann die Wahrheit erfahren. Mhm. Janis, warum, warum gehen wir zur Wahl? Because the establishment demands, needs a fig leaf of legitimacy. They want democracy in name, but not in reality. They've taken the demos out of democracy. How to, how, to, how to get the demos back in? This way. Through political action. Through changing the political complexion of uh, the Bundestag, the local parliaments, um, creating again, from scratch maybe, a political movement, a democratic movement, that um, attacks the idea that economics is a technocratic art better left to experts. There are no experts when it comes to managing your money and your life. If you allow this to happen, you have an all democracy. So, good old-fashioned political work. The difference now must be, and this is where our movement, DiEM25, the Democracy in Europe movement, is active. We must go back to a genuine internationalism, but also transnationalism. I genuinely believe that the old-fashioned political party, whether it is Die Linke, Syriza, whatever, which is confined within the, level, the, the borders of the nation state, and then has some agreement, some kind of um, alliance with other parties, this kind of party is finished. We need a transnational, democratic, progressive, political uh, party that knows no borders, that respects no borders, uh, and manages to get outside the strict limits of the usual suspects of the left. Wie würdest du wie, wie würdest du das für dich sagen aus Sicht ähm, eines linken Kandidaten für die Bundestagswahl? Wie kriegt man aus Link Sicht der Linken den Demos wieder zurück ins Spiel? Na naja, es gibt so eine Geschichte, die erzähle ich oft. Die, die mich kennen, sind jetzt äh, gelangweilt. Ähm, aber bei mir hat mal jemand an der Haustür geklingelt und hat so diesen ähm, Fünf-Minuten-Spaß versucht und gesagt, gib mir mal dein Portemonnaie mit. Und äh, ich komme dann auch wieder und bringe dir was Nettes zum Einkaufen. Äh, du brauchst dich nicht mal um deinen Einkauf kümmern, ich bringe dir was Nettes zu essen mit. 
ich kümmere mich um den nervigen Kram mit der Versicherung. Ich habe ihm natürlich nicht mein Portemonnaie mitgegeben. Hätte ich das getan, wäre ich wahrscheinlich keine gute Entscheidung für den Bundestag. Es ist aber genauso falsch, wenn Politiker der Linken, und das betrifft auch mich, alle vier Jahre bei euch an der Haustür klingeln oder bei Ihnen und sagen, ich gebe mir mal Ihre Stimme mit, eure Stimme mit, ich kümmere mich dann die nächsten vier Jahre um Ihre oder eure Interessen. Das ist genauso falsch. Das wird nicht funktionieren, weil auch die Linke ist ja nicht die Partei der besseren Menschen oder so. Ähm, auch wir würden wahrscheinlich keine fünf Minuten in einer Regierung überlegen, wenn wir die äh, komplette Springerpresse äh, gegen uns hätten und wenn wir nicht die Unterstützung äh, auch von, ähm, äh, von der breiten Bevölkerung äh, hätten. Wenn jetzt die Springerpresse im Raum war, dann äh, nehme ich das nicht zurück. <lacht> Aber die Betonung ist auf wahr. <lacht> ich, ich glaube, dass es, ich sag mal, in den 50er, 60er Jahren so war, da gab es Menschen, die haben, weiß ich nicht, in der Fabrik gearbeitet, vorwiegend Männer damals, und dann hatten die später ihre Gewerkschaft und ihren Sportverein, und da hat man sich getroffen, und dann war man in der SPD, und sonntags beim jazz shoppen und irgendwie beim, beim, beim Bowlen und so, und man hat irgendwie Politik gemacht. Und heute ist das anders. Heute gibt es Menschen, die werden durch Freizeit erschlagen, weil sie keinen Job haben. Die arbeiten nachts, die haben drei Jobs und sind fertig und sind erschöpft, wenn sie nach Hause kommen. Und man trifft sich eigentlich, wenn man Glück hat, noch auf Facebook ähm, oder vielleicht irgendwo ähm, beim Hafengeburtstag, äh, wenn man nichts mehr sieht vor lauter Menschen. Und deswegen ist es natürlich Aufgabe von linken Parteien, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist, dass natürlich eine Linke, die den Fehler macht, den die Sozialdemokratie zum Beispiel gemacht hat in Europa, die hatten ja mal über 20 von 28 Regierungen, also zur Zeit von Schröder und Blair, die haben ja im Prinzip die ganzen Schweinereien gemacht, die sich die CDU nie getraut hätte. Weil dann hätten sie die SPD und die Gewerkschaften auf der Straße gehabt. Und wir sehen ja auch eine Situation in Griechenland. Und jetzt kann man darüber streiten, ob sie Alternativen gehabt hätten oder ob sie erpresst werden. Aber im Endeffekt setzen sie das um, was vorher wahrscheinlich nur mit ja, dem Militär und der Polizei auf den Straßen umgesetzt worden wäre. Und das macht die Linke natürlich kaputt. Weil die Menschen das Gefühl haben, selbst wenn wir linke Parteien wählen, wird unsere Situation ähm, nicht besser. Und deswegen ist es für mich auch ganz klar, wenn die Linke sich an einer solchen Politik beteiligen würde, dann wären wir tot. Und zwar zu Recht. Mhm. Und der Unterschied... Mhm. Und der Unterschied, denke ich, ist... Ähm, oder ich will es mal so sagen... Ähm, Der Unterschied, den Janis und ich haben, ist vielleicht in der Frage, also sollen wir jetzt auf die Straße gehen und sagen, mit wem dann fahren, sagen wir, äh, kämpfen jetzt, äh, wir erobern jetzt äh, das europäische Projekt zurück und wenden es nach links oder wir setzen da Leute irgendwie an die Schalthebel der Macht, die die Krise besser verstehen oder so. Also ich treffe täglich auf sehr clevere Leute im Europäischen Parlament. Und selbst wenn wir dort Mehrheiten hätten, sind viele dieser Dinge, wie das, wogegen wir klagen, ja in den Verträgen Europas eingeschrieben. Und ich glaube eben, dass es Bereiche gibt, wo wir europäisch kämpfen müssen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben Konzerne in Europa, wie Apple, Google, Amazon, die weniger als ein Prozent Steuern auf ihre Gewinne zahlen. Apple hat im Jahr 2014 0,005% Steuern auf seine Gewinne gezahlt. Das sind 50 Euro für jede Million Gewinn. Es würde jeder vernünftig denkende Mensch sagen, und ich kenne Konservative, die das sagen, na, wir bräuchten so eine Art Mindestbesteuerung für die Konzerne, weil es kann ja nicht angehen, dass die Reinigungskraft oder der Taxifahrer mehr bezahlt als Apple oder Google. Und die haben das ja auch nicht alle allein äh, erwirtschaftet, genauso wie die Quanz und Glattens nicht die Milliarde Dividende erwirtschaftet haben, die sie jedes Jahr bekommen. Die haben nämlich nicht am Fließband gestanden. 
Das Problem ist aber, das geht nicht mit den europäischen Verträgen. Und das hat man auch bewusst so gemacht, weil man diesen Steuerwettbewerb anheizen wollte. Und jetzt kann man natürlich versuchen, 27, 28 Staaten zu bekommen, die sagen, wir machen das jetzt anders. Da wird aber Luxemburg nicht mitmachen. Oder die Niederlande nicht. Oder die britischen Überseegebiete nicht. Weil sie von einer solchen Situation profitieren. Und in einer solchen Situation muss man dann eben auch auf nationaler Ebene Maßnahmen treffen, zum Beispiel zu sagen, Finanzflüsse in diese Steueroasen, die belegen wir mit einer Strafsteuer. Wir können den Leuten nicht 20, 30 Jahre erzählen, wartet mal ab, bis die Linke überall in Europa in der Regierung sitzt und dann wird alles schön. Das wird wahrscheinlich nie passieren. Und deswegen, glaube ich, müssen wir in bestimmten Bereichen europäisch kämpfen und in bestimmten Bereichen müssen wir auch hier unsere Errungenschaften verteidigen. Mir haben Griechen gesagt, uns ist es egal, ob ihr aus Solidarität mit uns oder aus Solidarität mit euch selbst für höhere Löhne in Deutschland kämpft. Aber es hilft uns, wenn ihr es macht. Und deswegen müssen wir natürlich die Proteste zum Beispiel gegen die ganzen Agenda 2010 und Reformen, die jetzt auf Frankreich zu rollen werden, unterstützen in Frankreich. Deswegen müssen wir François unterstützen. Aber natürlich müssen wir auch unsere Kämpfe hier führen. Und das hat dann auch gar nichts mit Nationalismus zu tun, sondern es hat einfach etwas damit zu tun, dass wir Sozialstaat und Demokratie verteidigen müssen. Und deswegen, glaube ich, sind das auch häufig sehr abstrakte Debatten, die wir da in der Linken führen. Wir könnten wahrscheinlich auch die Frage stellen, wie viele Menschen sind heute aus Wilhelmsburg hier zum Beispiel, die ein konkretes Problem mit ihrer Miete haben oder die ein konkretes Problem haben, ihr Kind noch auf einen Klassenfahrt zu schicken ähm, oder äh, sich äh, die Arztrechnung zu bezahlen. Und deswegen müssen wir wieder raus aus den Elfenbeintürmen und zu diesen Menschen hin. Einen anderen Weg gibt es nicht. Ganz kurz. Wenn es noch Menschen gibt, die einen Zettel, einen Fragezettel haben, das und du durch. yes, you can, das ist okay. ähm, Wenn es Leute gibt, die noch einen Fragezettel loswerden wollen, es gehen gerade noch an den Rändern äh, Kolleginnen und Kollegen rum, die die Zettel einsammeln. You wanted to answer. I, I just want to make the, I, I, I must agree that of course we need to act at the local level at the municipal level, at the regional level, the state level in your case, uh, the, and the national level. And of course we need to act at the European level. That is not an issue, of course we must. But it's a little bit like climate change. How do you stop climate change? You need to act locally. You need to change the way you do things in your vicinity, in your factories, the way that you run your city, transport systems. But you need to act at the national level as well. But it's not enough. It's a global problem. You have to act at the European level to change climate change. The question is not whether we should act at the national level. Of course we should. There's no doubt. The question is how do we get organized across Europe? I do not believe that coordination is enough along between national governments. It is important. As you said, having a government in Berlin that supports the increase of wages in Germany is good for Germany, it's good for the rest of Europe, no doubt. So it's important to have governments that do that in coordination with one another, but it is also important to have a transnational set of institutions at the European level, because take the four great crises we face in Europe. Public debt, private debt and banks, low levels of investment and poverty. These are all intertwined. They're like climate change. To deal with the problem of public debt, of, of banking, you cannot deal with it, with this problem, simply by withdrawing from the European Union and dealing with it in Germany. So the question is, how do you build this, a set of institutions that replaces, or if you want, subverts the existing ones, not reforms, I don't believe in reforms, these institutions who have in Brussels and in Frankfurt cannot be reformed. They have to be subverted, taken over. But how do you do this? Do you do it, do it at the level of nation-state-based parties? 
or do you do it at the level of a transnational progressive movement? This may be where we differ. I believe in a transnational movement. I would love to be in a situation where, when we have elections, there are Germans, comrades, who run for seats in parliament in Greece, whereas at the same time Greeks run here. So that the Germans can vote for some Greeks and the Greeks can vote for some Germans. But that needs a transnational party organization. Replique? No replique. I'm happy to run in Greece next time. <laughs> das ist ein Wort. I'll run in Hamburg. <laughs> Jetzt acten wir auf einem very local level, nämlich auf dem Level dieses Raums hier. Ähm, ich würde mal sagen, weil ich noch keine Karte habe, fangen wir mal an mit jemandem, der sich... Was ist da? Die Karten kommen. Entschuldigung. Nichts. Ignoriere mich halt. Ich, oh, fällt mir schwer. Es gibt aber ein... Jetzt kommen die Karten. Es gibt ein Mikrofon. Ähm, das steht da hinten bei dem jungen Mann, der winkt. You didn't do the card, so you can talk. Yes. Wir fangen, wir fangen einfach mal mit dem ersten an, der im Mikrofon steht. Und ich würde sagen, dass wir drei, vier Fragen sammeln und dann antworten. Und vielleicht immer dazu sagen, an wen die Frage konkret gerichtet ist. Oder die Kritik. Oder die Kritik. Und, von, und wenn man möchte, auch von wem sie kommt. Aber nur, wenn man möchte. Es läuft. Hallo? Okay. So, uh, thanks for coming here and talking, Yanis. It was really good. A um, couple of points, right? I think the, the left has lost touch, basically, we can say, over the last 20 years all across Europe, right? Lost touch with working class communities, lower middle class communities, and so on. And until Corbyn, now in England, we probably have the first time uh, a real left wing manifesto, okay? I. I I think you're a little, little bit wrong about Germany. I think it's clear that uh, Germany has been using financial hegemony against the rest of Europe, especially Southern Europe, because they've been using an under, undervalued euro. It's ec economic warfare. What do you think? Take more? Yeah, we'll call it. Okay, dann sind wir jetzt hier mit einer Karte dran. Die Frage ist, wird die Welt von einer globalen Elite regiert und wer sind diese Menschen? Jetzt noch... Entschuldigung? Antworten. Gleich kommen die Antworten. Möchte noch jemand ans Mikro? Oder sonst habe ich... Ja, okay, noch eine Frage. Can you say something about the G20? <lacht> Bestimmt. Okay. Okay, und noch eine Frage. Das EU-Parlament ist an sich undemokratisch. Wer hat es gewählt? Gute Frage. Diese vier Fragen. Hm. Wir fangen an. Du bist der Willst, mit der, willst du mit der letzten anfangen? I, I always have to answer the uncomfortable stuff, right? <laughs> Entscheide du, fang an. Also, ich gehe mal nur auf die, äh, ich glaube, die erste Frage äh, vom äh, Gentleman äh, hinten war an, an Janis gerichtet. So habe ich das äh, verstanden. Ähm, wir sind ja übrigens auch die äh, britischste Stadt Deutschlands, von daher finde ich das gut, dass wir das auch in beiden Sprachen machen. Ich werde über die globale Elite dazu kurz was sagen. Also ich glaube, natürlich gibt es Eliten, die haben auch Briefkästen und Anschrift. Es gibt einen sehr interessanten Elitenforscher, Michael Hartmann, lohnt sich mal auf Google den einzugeben. Also wenn man gerade nicht irgendwas Katzenbilder oder so googelt, kann man auch mal was Vernünftiges machen und sich seine Arbeit dazu durchlesen. Aber natürlich ist es nicht so, dass sie sich alle verabreden, und irgendwie so einen Masterplan entwerfen, wie sie jetzt äh, die Welt unterwerfen. Natürlich gibt es Foren, es gibt G20 und dazu sage ich dann auch gleich etwas oder G7 oder G8. Aber ich glaube, dass Eliten sehr gut selber verstehen, was ihre Interessen sind und sich das äh, signalisieren. Und das läuft auch 
häufig ganz ohne äh, entsprechende äh, Absprachen. Weil sie, es gibt auch unterschiedliche Interessen zwischen bestimmten Eliten. Die gibt es auch immer wieder. Ich habe, als ich Student war, äh, Wirtschaftsstudent, so ein Beispiel gelernt, wie illegale Preisabsprachen liefen früher. Da gab es so einen Staubsaugerhersteller in den USA und der hat gesagt, naja, wenn wir diesen Staubsauger jemals billiger machen als dieses Modell, dann bekommen sie ganz viel Geld zurück. Und alle anderen Staubsaugerhersteller wussten, das ist total beknackt, weil er hat schon sehr, äh, also dann hätten die keinen Gewinn mehr gemacht und dann wussten die, die werden den Preis niemals senken. Und so haben die eine illegale Preisabsprache gemacht. Und so macht, das, funktioniert das in der Politik teilweise auch. Es gibt ganz viel Codes in der Presse, wenn man mal die Zeitung aufliest. Also wenn es heißt zum Beispiel, die Länder müssen jetzt schmerzhafte Strukturreformen durchgehen oder ähm, Privatisierung etc., dann sagen die natürlich nicht, ey, wir wollen uns den Flughafen in Griechenland billig unter den Nagel reißen. Das kommt nicht so gut. Aber es gibt natürlich ein Verständnis dafür, was äh, äh, gemacht wird. Und es gibt eben Staaten, die sind mächtiger und Eliten, die sind mächtiger als andere. Was die G20 angeht, wir haben natürlich diesen Abend ja auch gemacht, weil wir gesagt haben, es reicht ja nicht zu sagen, wir sind jetzt irgendwie gegen G20. Das ist hier Stadtgespräch und es gibt ja auch eine Menge Sorgen. Was passiert in der Stadt? Ob es zu Gewalt kommt, zu anderen Dingen kommt? Sondern wir haben gesagt, es ist ja im Prinzip nichts dagegen einzuwenden, dass sich Staats- und Regierungschefs miteinander unterhalten. Das sollen sie ja sogar. Und einige würden sagen, ja, ist doch besser, die treffen sich hier in Hamburg als in den Rocky Mountains oder so. Unser Problem ist, was sie dort verabreden werden hinter verschlossenen Türen, was gegen eine die Interessen einer großen Mehrheit der Bevölkerung gerichtet ist. Und wir sagen, sie könnten das auch gleich in New York machen oder so, vor laufenden Kameras bei der UN, dann hätte es auch Donald Trump nicht so weit. Und natürlich sind wir auch gegen viele der Einschränkungen, die damit verbunden sind. Auf das Recht, auf Demonstrationsfreiheit. Aber wir wollten vor allem natürlich politisch darüber sprechen. Und ein Punkt, den haben wir am Anfang erwähnt, ist, dass wir eigentlich seit Jahren eine Entwicklung haben, die eine große, gegen die Interessen einer großen Mehrheit der Bevölkerung gerichtet ist. Denn als ich am Anfang gesagt habe, der Anteil der Löhne am Wirtschaftskuchen wird immer geringer, war das ja nicht irgendwie so eine technische Umschreibung. Denn wenn ich jetzt hier in diesem Saal frage, wer über eine Fabrik verfügt oder wer, um am Ende des Monats zu überleben, irgendwie einen Job machen muss oder, oder meinetwegen von, äh, von äh, Transfers oder so abhängig ist, die ja auch erarbeitet werden müssen, dann würde wahrscheinlich die Mehrheit im Saal das bejahen. Wir müssen arbeiten. Und deswegen heißt eine solche Politik zu machen, dass sie fundamental auch undemokratisch ist, weil zur Definition der Demokratie eben gehört, dass sich auch die Interessen einer Mehrheit der Bevölkerung auf lange Sicht durchsetzen. Und deswegen leben wir mit der Verschärfung dieser Politik nicht mehr in einer Demokratie. Ich will das sehr deutlich sagen, weil die Demokratie ist nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass man alle vier Jahre zur Wahl geht und sein Kreuzchen macht. Your turn. You elected the European Parliament, but the European Parliament is not a parliament. It's the only parliament in the history of the world which cannot initiate legislation. It was created in order to legitimize the illegitimate power of the cartel that is running the European Union. I want a parliament, I want a European parliament. But we need to fight tooth and nail to get one. We don't have one. Hmm? Secondly, you, uh, the, your question about uh, the left having lost its touch, of course we've lost our touch. We have not um, recovered from the major defeat of 1991, both strate the strategic defeat and the moral defeat of the collapse of the, the socialist bloc. Let's be honest about this. On the question of the, of, you said there is German warfare against the periphery with the undervalued euro. Well, you know what? Who forced Italy to get into the eurozone? The elites. 
the elites of, Inter in, of Italy. Yes. The Germans, the Germans. No, no, the Germans. Germans the Italian elites. The Italian elites, not the German elites. The German elites were far more reluctant to extend the Deutschmark to Italy than the Italian elites were keen to have it. So it's not a German war against the periphery. It's a, it's a class war, coordinated class war by the elites of Germany, of Italy, of Spain, of Greece against the peoples of Germany, of Italy, of Spain and Greece. <laughs> to the questionnaire. No. Okay, but I need to answer the next question. <laughs> We will talk about genau. that outside. Später vielleicht uh, im Zwiegespräch on the, on the question of the, the global elite, who are they? Okay, let's enumerate them. Wall Street, City of London, Paris, and Frankfurt bankers, number one. Multinational corporations, number two. Increasingly Silicon Valley and the new net worth company like Google, uh, like Apple, that are a, a species, a different kind of animal to traditional oligopolistic network firms. That, that's number three. Uh, and of course, number four, the bureaucracies and political systems that feed off that particular group of uh, vested interests and feed into them. What is fun? And of course, the media. The media, but usually the media belong to those same companies that I mentioned. Yeah? So the media are the ones that are massaging public opinion to sustain the political system, which is instrumental to the interests of those groups of business, big business that, that I mentioned. What is fascinating for somebody who's been, just for a short space of time, inside the belly of the beast, um, is to see how it works. There is no standard conspiracy of those elites. It's a conspiracy without conspirators. I mean that. It's not that there are five people who sit behind, you know, they go into a smoke-filled room and make the decisions. No. It is a network of power that operates as a conspiracy, but no one who is in it thinks of it as a conspiracy. The moment a journalist in Brussels, in, in Frankfurt, in, uh, in Berlin, gets a leak from a politician, or from the Buddhist Bank, of the European Central Bank, a leak, that they publish immediately without thinking, usually a lie. Immediately they become co-opted, they become part of that network, because their capacity to rise in their newspaper, on their television channel, now depends on the relationship with that person that leaked that information to them. Their authority with their publisher, with the editor, depends on having had this leak. And then suddenly, they become an insider to the system. And as Larry Summers said to me when I was minister and I was talking to him in a hotel in Washington, D.C., he said to me, Yanis, there are two kinds of politicians. There are the insiders and there are the outsiders. The outsiders have the right to speak their mind, to be true to their principles. But immediately they get thrown out, vomited out of the, ins of the system. And then there are the insiders, that's the global elite. The insiders respect one rule. They never turn against other insiders. So this is the, the, the system of power that is global. It is remarkably united, even through its differences, and which operates as a conspiracy without conspirators. And now I come to the last point about the G20. There is good news and... The G20, in a sense, is the highest form of this global elite. But there is good news. They are in disarray. The crisis that they have created, the 2008 crisis, which is still with us, has created forces, economic forces, that has turned them against one another. Once upon a time in the 1990s, when the G7, G8 used to get together, they were like the Catholic Church. They were, you know, they, they, had, they, they had the same sermon, the same dogma, the same singing. Now, the same God they still have. It's money. 
But now they are like, you know, they are like in a holy war, like between the Calvinists and the Lutherans and the Catholics. They hate each other now. They'll come to Hamburg, and you think Trump on the one hand, Theresa May on the other, Angela Merkel, uh, the, uh, the, the Abe, the, the, the Japanese prime minister, and the Chinese president, they have five different positions. So the good news is that the G20 will be here even more divided than the left. <laughs> Anything to add? Just very quickly. Um, also die Frage mit dem Europaparlament habe ich ja nicht beantwortet. Ich sitze ja äh, in dem Laden. Ähm, da habe ich nichts hinzuzufügen. Und das Problem ist, wenn man da gewählt wird, kriegt man natürlich, es gibt diese ganzen Insignien der Macht. Man darf interessante, wichtige Persönlichkeiten hinter verschlossenen Türen treffen und sich mit ihnen unterhalten. Man hat das Gefühl, man ist wichtig. Man hat einen separaten Eingang vom Fußvolk, von den Mitarbeitern, all diesen Quatsch. Man wird in der schwarzen Limousine herumkutschiert. Aber wir haben dann gesehen, eben zum Beispiel bei den Protesten gegen Handelsabkommen wie TTIP, wenn es wirklich darauf ankommt, uns einen Job zu machen und die Öffentlichkeit zu informieren, was die Mächtigen denn da planen, haben sie uns behandelt wie den letzten Idioten. Ich kenne viele Personen im Europäischen Parlament, zum Beispiel die neue französische Verteidigungsministerin, Sylvie Goulard, mit denen habe ich quasi die Bank dort gedrückt, das sind nette Personen. Die gehen nicht morgens vor den Spiegel und sagen, heute bin ich mal ein richtiges Arschloch und überleg mir was richtig Gemeines. Die haben natürlich auch ihre eigenen Wertesysteme, ihre eigenen äh, Überzeugungen. Aber das Interessante ist eben, wie das dann funktioniert. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Europa seit vielen Jahren das Problem, dass nicht mehr hinreichend investiert wird in Brücken, in Schulen, in Gesundheitssysteme. Auch ein großes Problem in der Flüchtlingskrise etwa. Dann hat man so einen neuen Plan gemacht, der heißt, wir privatisieren jetzt quasi unsere Autobahn und lassen das die Deutsche Bank und die Allianz machen. Das ist zwar am Ende teurer für den Steuerzahler, weil er muss ja auch denen ihre Rendite mitfinanzieren. Das nennt man dann Public-Private Partnership, aber das machen wir, weil die Staaten sind ja überschuldet, die haben ja kein Geld mehr. Und dann bin ich zu einem Kollegen von mir hingegangen, einem Sozialdemokraten, und gesagt, das ist doch völlig beknackt, was ihr da macht. Also ihr sagt, weil wir Schulden haben, machen wir es jetzt noch teurer für den Steuerzahler. Und setzen quasi diese Kürzungspolitik fort, wodurch auch die privaten Investitionen nicht mehr in Schwung kommen, ist doch völlig beknackt. Da hat er zu mir gesagt, hast du recht. Aber das Problem ist, wir haben ja den sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt. Deswegen dürfen wir das nicht anders machen. Da habe ich gesagt, den habt ihr doch mitbeschlossen. Hat er gesagt, da hast du auch recht, aber da können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Aber wir müssen ja heute was machen. Und wahrscheinlich hat er das auch so gemeint. Das heißt, dass Stück für Stück über Verträge, über andere Abkommen die Freiheit der Demokratie immer weiter eingeschränkt wird, andere Entscheidungen zu treffen. Und dann überlegen sie eben, wie sie ohne sich mit den wirklich mächtigen Interessengruppen anzulegen, irgendwie aus der ganzen Scheiße wieder rauskommen. Und dann kommt sowas heraus, wie wir das eben seit Jahren erleben. Und das ist dann eben keine Verschwörung. Das heißt trotzdem natürlich, dass die ganzen Lobbyisten der Banken und Versicherungen denen aufgeschrieben haben, dass das ganz toll ist. Viele von denen gehen ja gar nicht selber auf eine Idee. Sind die viel zu ähm, bescheiden dafür. Und deswegen ist meine Erfahrung, dass es eben in der Politik natürlich den Einfluss der Interessengruppen gibt. Zweites Beispiel, wir regulieren immer, wir beschließen komplizierte Gesetze zur Regulierung der Finanzmärkte. Und irgendein so Abgeordneter, mit dem ich mich gut verstehe, von den Konservativen, netter Typ, stößt mich so an und meint, hast du das gerade verstanden? Meine ich, nee, nicht wirklich. Sagt er, ja, ich auch nicht. Kommt zwei Minuten später ans Mikrofon und tut so, wie als hätte er den totalen Durchblick. Darf man ja nicht zugeben als hochbezahlter Volksvertreter. Und der sagt dann, naja, 
wir durchblicken das ja alles gar nicht mehr. Die Finanzmärkte sind so kompliziert, also brauchen wir die ganzen Investmentbanks, die an den, an den, an den Gesetzen mitschreiben. Weil man die Finanzmärkte so entfesselt hat, dass sie so kompliziert geworden sind, holt man sich sozusagen, das ist wie wenn man sagen würde, wir machen jetzt, die Straßen sind so unsicher, deswegen machen wir die Vorsitzenden des Drogenkartells, beauftragen wir gleich mit den polizeilichen Aufgaben. Und so wird da eben Politik gemacht. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die am Ende äh, die Politik zerstört, die Politik entmachtet sich selbst. Und das wird auch bewusst gemacht, da stehen auch Interessen dahinter. Aber ganz viele der Sachzwänge, die immer formuliert werden, ähm, die stehen eben auch dahinter. Und das ist dann gar keine Verschwörung, sondern die Leute funktionieren so, wie das von ihnen erwartet wird. Ich habe jetzt drei Jahre versucht, im Europaparlament so zu funktionieren, wie es nicht von mir erwartet wird. Und äh, deswegen verabschiede ich mich jetzt auch da und suche mir eine neue Spielwiese. Schöne Spielwiese, Bundestag, die Spielwiese. Ähm Okay, also die Machtstrukturen, da gibt es Insider und Outsider und die Insider ähm, werden sich niemals selbst in die Pfanne hauen. Das Europaparlament hat von nichts eine Ahnung. Das sind dicke Bretter zu bohren für alle, die was ändern wollen. Wer hat einen nächsten Kommentar, eine nächste Frage, ein nächstes irgendwas? Ja, ich mache es mal auf Deutsch. Ähm, zu Anfang hattest du, äh, Janis, äh, gesagt, dass du am Anfang... Ähm, oder irgendwann feststellen musstest, dass die äh, äh, nicht in der Lage sind, intellektuell äh, mitzuhalten. Und Fabio hat dem gegenüber betont, dass die einfach rechts sind. Also Schäuble, das fand ich einen interessanten Punkt. Und zwar jetzt meine Frage an dich. Glaubst du, dass es geholfen hätte, wenn du von Anfang an nicht auf, äh, zu sehr auf der intellektuellen Ebene versucht hättest zu überzeugen, sondern mehr auf politischer Ebene gewissermaßen? Meine Einschätzung ist ja, man kann gar nicht wirklich klug sein, wenn man nicht das große Bevölkerungsinteresse positiv bewertet und das vertreten will. Äh, an, an dich, Fabio. Ähm, was ist denn von Macron zu halten? Also der äh, behauptet ja, er will auf europäischer Ebene jetzt ähnliche Punkte, wie ihr sie angesprochen habt, Institutionen stärken und gemeinsame äh, äh, ja, Finanzpolitik machen. Ähm, das äh, scheint doch nicht ganz koscher zu sein bei seiner Grundposition, würde ich sagen. Zu G20 nutzt die Gelegenheit, wer sie hier heute noch äh, bisher nicht getan hat. Es gibt eine Kampagne, die aus den Studierendenvertretungen hier in Hamburg gemacht wird, dafür, dass sich die Bürgerschaft mit diesem Thema auseinandersetzen muss, und zwar genau mit der positiven Alternative. Ähnlich wie du es auch gesagt hast, dass eben die Vereinten Nationen der richtige Ort sind, um internationale Diplomatie wirklich positiv zu bestimmen. Danke. Zwischendurch eine Karte vor der nächsten äh, Rednerin. Diese Karte hier ist an Janis gerichtet. Können Sie, Herr Varoufakis, Einschätzungen zur Flüchtlingskrise geben? Was können die Verantwortlichen tun, um die Menschen nicht im Meer ertrinken zu lassen und in den Lagern verrückt werden zu lassen? Was könnte Deutschland, was könnte Griechenland, was könnte die EU tun? Ich nehme aber mal an, dass beide sehr, sehr gerne darauf antworten können. Hi, Janis. Welcome to Hamburg, uh, where the media is going crazy about the protests that are going to happen during the G20 summit. And um, we think, as activists in, in Germany and in Hamburg, we think it could quite possibly be one of the largest movement events in a decade. We know of buses coming from everywhere throughout Germany, from trains uh, from Switzerland and from activists, comrades in Greece and in Sweden and in Italy. So my question to you is, do you think these protests are relevant and are they necessary? <laughs> one question for this round, right? This one is, Janis, wie war das mit deinem Rücktritt wirklich? How? <laughs> the truth about your resignation. The truth yeah. about your about your resignation. Reservation. Straightforward. Straightforward. Yeah, just go ahead. <laughs> <laughs> well, I'll start from the last uh, question because it's the easiest in the world. Um, actually, I will combine the answer to this with the answer to the first question because you you asked me um, if I made a mistake of trying to convince them intellectually and not taking a political stand. Uh, we didn't try to convince. Well, I mean. It's important to, to present an intellectually coherent argument, but we were not stupid enough to think that that would win the day. 
this is not a debating society, it's not a university. Yeah? Uh, it's the Eurogroup, it's Freible. So um, we knew, the, the reason why I became finance minister, so this is a combined answer to both, was because for some years now I was warning Alexis Tsipras, my comrade, who was then, and still is, the prime minister. Um, I was telling him from 2011, Alexis, the moment you get elected, the moment you get elected, you get a telephone call from Frankfurt, from the ECB, and the, 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 the ultimatum will be on the table. Sign up or the ATMs, the banks will be closed. So just know that and you need a deterrence. And it's not on a basis of, in, of, of a political discourse. It's not a, the deterrence is not going to work, as you said quite, quite correctly, because you have good arguments. That you have to have a, a nuclear weapon. Otherwise, there is no deterrent. And he said to me, so what should the nuclear weapon be? And I, I sat down and I, I, I presented a, a deterrent plan, which consisted of three policies, three actions. First, you signal to Draghi, if you close down my banks, I will immediately write off the 27 billion euro debt that Greece had to the ECB, so the bonds from the 2011 SMB program. Even though the money is not huge for the central bank, 27 billion is not that much, legally it was crucial because it, will, it, will, it would have destroyed Draghi's policy of quantitative easing, of keeping the euro together by printing between 60 and 80 billion a month. Because Weidmann had taken him to court first in Karlsruhe, then in uh, the, the European courts, and Draghi had to promise to the court that he would not accept one euro of a write-off of any bond that he had purchased to be allowed to do quantitative easing. By writing off or writing down or postponing the repayment of 27 billion, he would be in serious trouble. So that was my deterrent. And I said to Alexis, this is what you should do. You should signal to them, if you close, if you close down my banks, this is what I do. Secondly, to create a parallel payment system using the tax office so that there can be transactions using the website of the tax office and apps on our phones to bypass the banking system if the banks are closed so that, that we can breathe for a few weeks or months if they close down the banks. Thirdly, have a piece of legislation ready by which you regain control, legal control over the Central Bank of Greece. These will be the th three steps we agreed that we will signal to them, you close down the banks, this is what we do. If there will be a cost to you, there will be a cost to us, the cost to you will be prohibitive. Whereas, here are some nice little proposals that of what we could do instead of be going to war like this. So, the, persuasion, the, part of the, 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 the part of the plan that was due to persuasion was the constructive part, what we should do as friends to find agreement, but that was backed by the nuclear option. That is a political move. So why did I resign? Because Tsipras didn't allow me to activate the deterrent when the banks were closed down, and therefore he surrendered, and therefore Greece is now in a far worse state than it ever was. And our people, those brave people that went against the media, against Merkel, against Draghi, and voted 62% no, were betrayed that very night because I was not allowed to activate that plan. zwischendurch vielleicht mal eine Antwort. Ich habe die erste Frage vergessen, die mir gestellt wurde, <lacht> weil ich jetzt so vertieft war. Achso, Macron. Macron, gutes Stichwort. Den hätte ich fast schon wieder vergessen. Ähm, <lacht> naja, ich glaube, Macron hat einen Plan. So ist das. Wir haben ja gerade gesprochen, wie das mit den Plänen ist. Und äh, sein Plan ist folgender. Er geht zu Angela Merkel und Wolfgang Schäuble und er sagt, hör zu, wir akzeptieren, dass ihr mit eurer Politik Lohnsenkungen, hohe Exportüberschüsse uns permanent an die Wand drückt. 
Die Franzosen haben ja seit Einführung des Euro 25 Prozent ihrer Industrieverdauung. Die sind ja nicht einfach, weil irgendwie die Nationalmannschaft schlecht spielt oder der Käse nicht mehr schmeckt, irgendwie auf einmal so viele hinter der Pelle. Und er sagt, wir machen quasi weiter. Wir stören euch davon nicht, wir stellen das nicht in Frage, aber dafür schaffen wir einen europäischen Finanzminister und er gibt uns so eine Art Sozialhilfe. Das ist im Prinzip sein Plan. Und dafür, damit er die Sozialhilfe bekommt, ziehe ich meinen eigenen Leuten nochmal richtig die Hose runter. Und mache eine Agenda 2010 wie bei euch. Und zusätzlich machen wir eine europäische Armee. Dann darf der Bundestag uns so nicht mehr mitentscheiden, vom Militär einsetzen und schaffen ein paar europäische Institutionen. Und ich glaube, dass dieser Plan nicht funktionieren wird, aus zwei Gründen. Erstens wird es die Probleme der französischen Wirtschaft vertiefen und die Menschen werden hoffentlich zu Recht die Straßen gehen. Zweitens, auch wenn er alles macht, wird das Geld von Werke trotzdem nicht bekommen. Ich würde ihn erstmal tanzen lassen. Weil man muss verstehen, dass die Eurozone nicht wie die USA oder so funktioniert, wenn es zwischen Texas und Kalifornien ein Problem gibt, dann machen wir so eine Art Länderfinanzausgleich, wie wir auch in Deutschland haben, sondern sie ist sehr viel heterogen und unterschiedlich. Und die meiste ökonomische Stimme überein, man bräuchte 7 bis 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, um die Eurozone zu stabilisieren. Und man braucht natürlich viel mehr, wenn diese deutsche Politik so weitergeht. Und ich glaube, wenn wir das machen würden, das wäre ja fast ein kompletter neuer Bundeshaushalt, das ist glaube ich 13 Prozent des Bundeslandes in Deutschland, dann hätten wir hier die AfD bei 30 Prozent und Le Pen würde sagen, wir werden aus Berlin regiert. Die zahlen die Rechnung und dafür werden wir aus Berlin regiert. Und das ist etwas, was nicht funktionieren kann. Ich bin nicht gegen einen europäischen Finanzminister, der Investitionen unterstützt. Aber noch nicht im Austausch dafür, dass die Franzosen permanent ihre Löhne und Renten kürzen müssen. Und ich bin, wir haben zum Beispiel diese Debatte um den Stabilitäts- und Wachstumspakt jetzt über sehr viele Jahre gehabt. Und es gab eine kleine bescheidene Forderung, die linke Ökonomen zum Beispiel hatten. Die haben gesagt, der nimmt wenigstens die öffentlichen Investitionen von diesem Schuldenregeln aus. Jedes Unternehmen finanziert seine Investitionen auch mit Krediten. Das schafft auch Vermögen für zukünftige Generationen, Universitäten, das schafft Einkommen. Und man hat immer gesagt, nein, das können wir nicht machen. Jetzt planen sie genau das. Aber nur für Rüstungsgüter. Nur für Rüstungsgüter. Das heißt, die sind viel pragmatischer, wenn es drauf ankommt, als wir alle denken. Aber da nutzt es eben dem, wie man früher gesagt hat, dem militärisch-industriellen Komplex in Europa. Den gibt es ja nicht nur in den USA, den gibt es ja auch hier. Und dann werden wir dann auch beim Thema der Flüchtlingskrise. Die Flüchtlinge werden immer Spaß zu uns gekommen. Oder weil das Wetter so schön ist. Da stehen natürlich in Syrien zum Beispiel, in großen Bewegung der Syrer, Jahre eines blutigen, schmutzigen Krieges dahinter, in dem die Syrer sterben und die ausländischen Mächte in Syrien kämpfen. Und das Problem ist natürlich, dass es nicht reicht, zu sagen, wie das deutsche Politik gemacht hat, okay, eine Zeit lang machen wir die Grenzen zu Ungarn auf und dann kümmern wir uns nicht mehr um die Leute. Und am besten äh, machen wir noch ein paar Ausnahmen vom Mindestlohn und benutzen sie irgendwie als billige Arbeitskräfte. Das ist natürlich hat mit Integration überhaupt nichts zu tun. Sondern wenn ich einen unbegleiteten Minderjährigen zum Beispiel aus Syrien oder so habe, muss er die Sprache lernen, er muss in die Schule gehen, er muss in den Sportverein gehen. Und deswegen ist diese Kürzungspolitik in vielerlei anderer Hinsicht so gefährlich, weil eine Gesellschaft so nicht auf Dauer funktionieren kann. Und deswegen macht man mit einer solchen kaputten Politik, dass man also Waffenexporte in Krisengebiete fortsetzt, diese schmutzigen Kriege fortsetzt, diese Handelspolitik, die dort die Länder kaputt macht, und dann sagt, 
Ja, ein paar Leute nehmen wir hier irgendwie die syrischen Ärzte oder so, die sind willkommen und den Rest schicken wir ins Industriegebiet und die kümmern wir uns nicht mehr. Das ist natürlich eine Politik, die nicht äh, funktionieren kann. Und deswegen ist der G20-Gipfel auch wichtig, weil die unterhalten sich ja da über diese Themen. Und was haben sie vor? Sie wollen einige der Regulierungen für Banken wieder rückgängig machen, weil sie sagen, die Banken vergeben gerne Kredite, weil das alles zu streng reguliert ist. Das stimmt natürlich nicht. Die Banken vergeben gerne Kredite, weil niemand investieren will. Und weil sie faule Eier in den Bilanzen haben, weil wir den Banken alles erlaubt haben vor der Krise. Zweitens sagen sie, auf die Flüchtlingskrise reagieren wir so, dass wir unsere Rüstungsausgaben auf 2% des Bruttoinlandsprodukts steigern. Über 70 Milliarden Euro in Deutschland. Als würden wir die Flüchtlingskrise dadurch lösen, dass wir am besten noch mehr Waffen zu den Kopf ab Diktaturen in Saudi-Arabien schicken. Und drittens ziehen wir ein paar Zäune hoch und die Menschen werden natürlich ohnehin kommen, wenn ich nichts mehr zu verlieren habe. Und sie werden sterben. Das ist der angekündigte Tod. Sie werden sterben. Und viertens... Ähm, kümmern wir uns dann noch äh, um so ein paar andere Themen, dann machen wir noch einen netten Satz zum Klimawandel und so weiter, gehen alle wieder nach Hause und schön ist. Und deswegen ist es so wichtig, und zwar völlig unabhängig davon, ob man jetzt in der Linken ist oder ob man denkt, bei der Linken, ja, die sprechen ja ein paar riesige Probleme, das ist aber auch so ein Spinner und so, die sind irgendwie alle ein bisschen komisch. Wenn man heute Abend hier war, ist es wichtig, dass man nicht wieder nach Hause geht und sich schlafen legt. Und dass man sich mit anderen Menschen verabredet und seine eigenen Dinge wieder in die Hand nimmt, weil für Frau Merkel und auch für die Trumps und für all die anderen ist das ungeheuer bequem, wie es momentan läuft. Die Leute, die nämlich in den Sack hauen und sagen, ich habe fertig, ich kann nicht mehr mit meinen drei Jobs und ich will von der ganzen Scheiße nichts mehr wissen, das sind die Liebsten für Frau Merkel. Die sind ihr Herz allerliebst. Weil die nämlich sich ausdenken aus der Demokratie und sie nichts mehr von denen zu befürchten haben. Und die, die vielleicht noch ein bisschen zufrieden sind oder sagen, mir geht es einfach gut, wenn die noch zur Wahl gehen, ob Frau Merkel 30 Prozent von 50 Prozent der Wähler hat oder 30 Prozent von 100 Prozent, ist ihr egal, sie hat immer 30 Prozent der Sitze im Bundestag. Und deswegen sollten ihr und sie sich tief in die Augen gucken und sagen, wir gehen vielleicht nach Hause. Wir legen uns vielleicht auch irgendwann schlafen, aber wir lassen uns nicht verarschen und wir werden, wenn die G20 hier in der Stadt sind, deutlich machen, dass wir mit dieser Politik nicht einverstanden sind. Refugees and Macron. On the G20, the, your question was, is it worthwhile or is it redundant? Allow me to respond with a line from Star Trek. <laughs> Resistance is never futile. Remember? Against the board. When they try to assimilate you, you must resist. If the G20 you are protesting, do it with panache. But also do it with a sense of superiority over those poor idiots who are representing those 20 countries in Hamburg, because they are helpless. Merkel, Trump, Abe, they all go in there with all the pretense of power, but they are totally powerless. Treat them with the contempt that they deserve. And human. And human. On the question of the refugees, three words, let them in. The only reason why the refugee crisis is a crisis is because of the economic crisis in Europe. Because we have the lowest level of investment in, Euro in Germany today as a proportion of your national income since 1950. And you have the highest level of savings. This is a scandal. When you have an economic crisis like we have in Europe now, people are turned towards scapegoats. This is what happened in the 1930s. This is what's happening today. In 1991, when the Iron Curtain collapsed, 
You may not know that, but there were one million refugees from the Eastern Bloc mainly who came to Greece. Now Greece was always poor, problematic, hmm? 10 million people, one million came in. That's 10% of the population in six months. You never heard about it. You never heard about it. Did you hear about it? It was a crisis, a refugee crisis? Never. Do you know what happened to the, those refugees? They are still in Greece. Their children are indistinguishable from Greeks. They speak you know, better Greek than my children do. <laughs> they are the best students we have at universities. They, they, yeah, yeah, they have made, made Greece a better place. place. It's really very simple. <laughs> and last year, Macron, his proposals for the Eurozone would have been great in 1992. <laughs> If, if what he's proposing replaced Maastricht at the beginning and we created the Eurozone along those lines, it would have been perfect. perfect. It would have been good. The system would have worked a lot better and we would not be having the crisis we have now. But as a proposal for today, it is just in another universe. Because as Fabio said, quite correctly, he has his view of a trade-off. He will, go to, he will not go to Venezuela. First, he will implement all the reforms, in inverted commas, that Merkel and Schäuble want. Now, what are these reforms? I know, Manuel, I, know, I consider, I have to admit, maybe you will hate him for this, I consider him to be something of a friend, because we had good moments together. He was the only minister during that 2015 period when he did try to help us. So I appreciate that. I have, I have to say, say. And, and he did it at political cost to himself, against Merkel, and against Hollande. Um, but he has this view that the great problem in France is the division of the working class between the insiders and the outsiders, the ones that have permanent positions with good wages, good social security, tenure, permanence, and the precarious one, the newer generation. The generation of those who are on zero hour contracts and so on. And he's not wrong about that. This divide of the working class between the permanent and the precarious is, not, is a terrible one, and the left should have a policy about it. We should, we should be the ones worrying about it. But his solution is the wrong solution. His solution is to destroy the workers' rights of the permanent ones, hoping that then, you know, there will be some equilibrium, but it's a race to the bottom. What will happen is, in a Europe where the investment is so low, companies will use the new laws to fire permanent workers and Uberize them. So he's going to do this to show to Merkel that he is reforming France, he's making it Germanic. And then he will go and say, oh, look, I'm done. You were always, you know, Berlin always wanted a president in France was prepared to follow the hard sphere of reforms here, 20 years too late. Um, by the way, the hard sphere reforms only worked because nobody else was doing them. If everybody was doing them, they would not have worked. You realize? It's like cheating. If I cheat and you don't, it works. If everybody cheats, it doesn't work. So this is why Switzerland is successful only because there is no other Switzerland. <laughs> So he's going to try to do the hard sphere reforms now, first, and a year later, after we are all on the streets demonstrating against him, then he will go to the magazine, I've done it. Now, will you give, will you, will you give me a kind of federation? And she will say, nine. And then what's his plan B? And then Le Pen will win the next presidential election. So, in the second round of the presidential election, DM25, our movement, and me personally, came out, I wrote an article in, in Le Monde, in media part, in France generally, and I said, this is where we may disagree. My position was, our position was, the struggle against new fascism takes precedent. And it's more important than the fight against neoliberalism. We unite against the fascists and the racists. But that's why I support you, Elman Vera said. 
But the day after your victory, we will be against you. And we are.
dann muss man hinterher. Nein. Gut. Das ist ein Das ist ein Stück Wunsch. Agree? Ja. What's that you say? Genau. Wer ist noch auf dem Mikrofon? Niemand. Dann habe ich noch Fragen. Eine Frage bezieht sich auf den Income gap between the rich and the poor is the biggest threat in the world. Do you think the problem is possible to solve politically and what are the most important actions? So how to get wealth away from the 1% tax savings, corporations like investment banks? Got it? I'll just add two more. Ähm, was ist nötig, damit die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents beendet wird und sich dort eine selbstständige und stabile Wirtschaft entwickelt? Was können die Briten beim Brexit von Griechenland lernen? Und rot-rot-grün war das ein. Also die vorletzte Frage ist jetzt Brexit. In Griechenland überlasse ich ja das nicht so schön. Aber der hat das nicht gekehrt. Was war die erste Frage? Weil ich kann den Politik... Ja, natürlich kann die Politik etwas gegen Ungleichheit machen. Das ist ja kein Naturgesetz. Also wir hatten eine Periode in den 50er, 60er Jahren, wo... Ich glaube, das ist eine Rückkehr, wo Ungleichheit verringert wurde. Und wir haben die Situation, dass jetzt laut den letzten Zahlen von Oxfam acht Personen, die würden hier auf die Bühne passen, über die Hälfte, also so viel besitzen wie die Hälfte der Weltbevölkerung, 3,5 Milliarden Menschen. Das ist eine völlig kranke Entwicklung. Eine solche Zuschüttung hat es wahrscheinlich noch nicht mal in Monarchien gegeben. Und das ist natürlich auch eine Bedrohung für die Zivilisation an sich, wenn ich jetzt so ein bisschen pathetisch werde. Ja, weil alle Herausforderungen, die wir haben, ob das die Flüchtlingskrise ist, ob das der Klimawandel ist, lassen sich so nicht bewältigen. Weil diese Menschen haben ja nicht einfach nur Geld auf dem Konto und dann gehen die irgendwie... Äh, Segeln oder so, ja, sondern die üben ja auch politische Macht aus. Und wenn acht Personen der Welt über so viel Vermögen verfügen wie die Hälfte der Menschheit, dann ist das eine, eine Gefahr, eine Gefahr für die Menschheit. Und wir haben in Deutschland eine Situation, dass 10% der reichsten Haushalte über 60% des Nettovermögens verfügen und man kann so sagen, die untere Hälfte der Haushalte entweder Schulden hat oder gar nichts. Und es gibt ja dann immer so Christian Lindners oder so in den Talkshows. Und die sagen, Leistung muss sich wieder lohnen. Gebe ich ihm recht. Deswegen brauchen wir zum Beispiel eine Besteuerung hoher Vermögen, weil es überhaupt nicht mehr leistungsgerecht und hat irgendetwas damit zu tun, dass diese Menschen äh, diese Riesensummen alle bearbeiten. Natürlich kann die Politik dafür Rahmenbedingungen setzen und die Bekämpfung von Steuerparadiesen ist ein. Es ist eine lange Diskussion, was man machen könnte. Man könnte viele Dinge machen. In Europa schieben zum Beispiel Konzerne Gewinne über künstliche Kredite oder Lizenzgebühren in andere Länder. Ich habe einen Kollegen, ehemaligen aus dem Parlament aus Luxemburg, übrigens da, der ist heute auch bei der Veranstaltung. Und äh, die machen das, indem wir iPhones verkaufen, die machen die Gewinne in Deutschland und dann sagen sie, wir machen eine Briefkastenfirma in Luxemburg, die verwalten unser Patent und jetzt haben wir eine Patente. Und dann muss man aufwendig versuchen, in der Europäischen Union, weil es dort keine Kompetenz für die Steuerpolitik gibt, zu sagen, wir äh, müssen jetzt nachweisen, dass dieser Preis für das Patent falsch war. Aber wer kann schon sagen, was der richtige Preis für das Patent ist? Es gäbe eine viel einfachere Lösung. A, wir würden sagen, wir gucken am Ende, irgendwo in der Europäischen Union ist der Gewinn ja hängen geblieben. Irgendwo bleibt er immer hängen, egal wo wir den Menschen und wenn du nur noch Briefkastenfirma hast, nur noch Geschäfte, dann kriegst du sie nicht. Oder wir sagen, wenn Geld nach Luxemburg fließt und wir nicht ordentlich besteuern, dann machen wir eine Strafsteuer darauf. Das ist etwas, was man dann auf nationaler Ebene kann. Es gäbe viele Möglichkeiten. Aber die wollen natürlich diesen Steuerparadigmen nicht schließen, 
Weil sich der Scholz über den Mensch stellt, und sagen kann, nee, warte mal, der Trump, der will jetzt diese Unternehmenssteuer senken, muss sich der Zweiter auch machen. Und, und Schulz sind ja nicht die Luxemburger oder so. Die ist ja ein kleines Land. Land. Sondern davon profitieren natürlich auch große deutsche Unternehmen. Und deswegen glaube ich, kann die Politik sehr wohl etwas dagegen tun. Und das müsste eigentlich das Top-Thema bei der G20 sein. Globale Ungleichheit. Spielt aber auch keine Rolle. Wir sprechen die Flüchtlingskrise. Wir sprechen über Epidemien. Sie sprechen über die Finanzmärkte, keiner spricht über Ungleichheit. Und deswegen können Sie auch gleich zu Hause bleiben, dafür müssen Sie sich nicht trennen. Achso, und die Frage zu Rot, Rot, Grün. Nun, äh. Vielleicht lassen wir ja nicht zu drei Minuten. Achso, genau. Wie schon? Ja, ja, das wird dazu auch was. Red, 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 also meine Position ist relativ klar. Ich würde sofort, ich würde, ich bin so ein Opportunist. Ich würde sogar mit Bernd Schröder in die Regierung gehen, wenn er die Leiharbeit in Deutschland zurückdrängen würde, sachlose Befristung, die Renten stabilisieren bei dem ursprünglichen Niveau, die Rente mit 67 abschaffen. Militäreinsätze äh, der Bundeswehr im Ausland beenden würde, würde ich sofort würde ich mit Gerhard Schröder machen, würde ich sogar mit Carsten Maschmeyer machen, so wenig das ist. Das Problem ist nur, erstens, wir haben vier Jahre eine rot und grüne Mehrheit im Bundestag und sie haben sie nie genutzt. Und es ist völlig unseriös zu behaupten, dass man in einen Wahlkampf geht, wenn man übrigens noch gewinnen will gegen Frau Merkel. Und man macht die ganze Scheiße mit jetzt bis zur Privatisierung der Autobahn und dann nach der Wahl setzt man sich hübsch zusammen und macht was schnell in der Regierung. So funktioniert die Politik nicht. Deswegen habe ich schon vor Monaten gesagt, dass es diesen Schuldzweck gab. Und ich mag ja den Humor von Frau Merkel manchmal. Die hat manchmal auch Humor. Die hat gesagt, ich bin sehr beeindruckt von diesem Schuldzweck. Man kann natürlich nicht... Und man hätte nicht erwarten sollen, dass derselbe Martin Schulz, der jahrelang im Europäischen Parlament die große Koalition gestützt hat, die Ermittlungen in der lustigen Sphäre verändert hat, der bei Griechenland noch mehr auf die Kacke gehauen hat als Wolfgang Schäuble, dass der auf einmal sich hinsetzt und mit uns lustig rot rot grün macht. Deswegen ist die Linke immer offen dafür, eine Regierung einzutreten die den Interessen der Bevölkerungsmehrheit dient. Wer wären wir das nicht zu machen, wenn wir das können? Ich glaube aber, es ist relativ einfach. Martin Schulz wird die Wahl verlieren. Und er wird das Vizekanzler vielleicht, wenn er dann noch gehalten wird in der SPD, wieder in die große Koalition eintreten. Oder es gibt vielleicht ein Jamaika-Bündnis oder irgendetwas in der Art. Die Grünen machen sich ja da auch hübsch dran und Frau Merkel würde das gefallen mit den Grünen nochmal zum Abschluss unserer politischen Karriere. Aber rot rot grün wird es meines Erachtens nicht geben. Eines ist aber sicher, wenn man eine andere Politik will, wird sie Martin Schulz nicht mit der FDP Christian Lindner machen. Frau Merkel wird sie nicht mit Cem Özdemir und ähm, Karin Göring Hecker machen. Und von der Linken wird keine Stimme für diese Politik, für die Fortsetzung dieser Politik und für Frau Merkel kommen. Deswegen will ich einfach antworten und mit Konrad Adenauer keine Experimente.
when inequality diminished substantially was after the Second World War, between 1950 and 1970, during the period of the Bretton Woods system. Now, what was special about the Bretton Woods system? First, the bankers were reduced to size. Bankers were not allowed to play games and take wages. In the conference, the Bretton Woods conference that led to the creation of the Bretton Woods system, President Roosevelt, who invited the delegations from all over the world to design that post-war financial system, made one, imposed one rule. No bankers. No banker was allowed there. It was the opposite of the boss. Imagine the boss without the bankers. Yeah? And the banks became boring institutions. They took deposits, they lent money, that's it. There were capital controls, you could not take huge quantities of money and send it from one country to another. There was free trade, which is a good thing, as long as it's not used in order to impose upon your country uh, genetically modified foods and patent law coming from Silicon Valley. Or to usurp the judicial procedures. To have free flow of goods is a good thing. I'm not, I'm not at all against that. As long as you have capital controls. And money does not free. Eh? So it would be good to have freedom of movement of human beings without freedom of movement of capital. This is why inequality runs so massively. And then once you introduce capital freedom, freedom for capital and unfreedom for people, and the bankers became the great players, the wizards of all, the, 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 the masters of the universe, then together with their gambling, inequality grew and grew and grew, while trade unions were being crushed, and you had one billion people being added to the labor force from the ex-Soviet Union, the ex-Soviet States, and China, uh, competing with trade unions and the very effective crushing trade unions in the West. But allow me a word of caution. Inequality is not that important in itself. It is a symptom. It's not the cause of the problems. Let me give you an example. Uh, take, for instance, China. China has been a major force of reducing inequality globally. Chinese growth has shrunk the difference of average income between the third world and the third world. That's a good thing. And it's an argument in favor of globalization. This is what globalists use as an argument. At the same time, of course, inequality within China is increasing massively and within the West. The problem is not so much inequality. Marx never accepted arguments based on critiques of inequality. You know that he hated the idea of fairness. Fairness was fair. What is a fair wage? There can be no fair wage in capitalism. His critique of capitalism was inefficiency because it relies on exploitation. So the key word, let's re remind ourselves of it, is not inequality, it's like a symptom. It's like, you know, you have cancer and you are in pain. The problem is not the pain, the problem is the cancer. Pain is inequality, exploitation is the cancer. So this is what we need to look at. So when we criticize China, we should be criticizing not on the basis of inequality, because China is reducing inequality. We should be criticizing on the basis of what extent is there exploitation of workers working in Foxconn, for instance. Not whether inequality is shrinking. And one last thing. There is a misunderstanding about the relationship between right-wing politics and inequality. Usually we tend to think that the greater the inequality, the more the xenophobic, racist, populists of the right rise up. It is not true. Think of the United States. I was looking at some data only a few days ago. If you look at, at the states and the counties in the United States that voted for Trump, and you compare this with the degree of the rise of inequality over the last 10 years, you will find that if you rank them, the states and the counties, in terms of which had the highest increase in inequality, the top 16 voted Hillary. The states with the greatest increase in inequality voted Hillary. Do you know who voted for Trump? 
the states of the countries we didn't have an interest in equality, but we had depression. Everybody being depressed, like Rustles, like the industrialized zones, where there was no interest in equality, but nobody was making money. Everybody was miserable. Whereas in San Francisco, Silicon Valley, okay, when there's a huge increase in equality, you have Google on the one hand and homeless people on the other, the Democrats won. So we must be careful with the concept of inequality. It's not our enemy. Our enemy is the inefficiency of capitalism which depends on exploitation of labor and the division between capital and labor. Ich kann das, ich kann das nur kurz machen. Ich habe das selber in Südafrika gelebt und zwei Tage zumindest. Es gibt nicht den afrikanischen Kontinent, es gibt nicht Europa. Große Unterschiede zwischen Griechenland und Deutschland, auch große Unterschiede in Afrika. Ich glaube, dass natürlich eine Rolle spielt, zum Beispiel Handelsabkommen. Äh, Janis hat gesagt, äh, der wahre Handel an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist aber, und das kann man zum Beispiel an China sehr gut studieren, China hat sich erst den Handel geöffnet und den Wettbewerb. Sie haben ihre Industrie sehr lange geschützt, als sie in einer Situation waren, dass sie überhaupt konkurrieren konnten. Wenn ich aber natürlich ein Reh gibt und ein Tiger mit einem Käfig sperre und sage, ich mache mal ein bisschen Handel miteinander, ein Kompaktfleisch. Nur auf einer Seite. Auf der anderen Seite haben wir, das ist eine sehr komplizierte Debatte, lange koloniale Strukturen, die sich fortsetzen. Also in Südafrika zum Beispiel, bei Ungarn, der Präsident, der aus der Freiheitsbewegung kommt. Und man hat in Südafrika zum Beispiel einen Deal gemacht, in den, äh, Ende der Apartheid, es war nicht so, dass wir die einen gewonnen hätten, sondern es war ein verhandelter Deal. Man hat gesagt, okay, ihr fasst sozusagen das Wirtschaftsmodell nicht an, ihr kriegt ein paar Aktienpakete für die schwarze Mittelschicht, eine Minen und so, und ihr könnt die Politik, wir haben demokratische Bahnen, aber das allgemeine Modell fasst ihr nicht an. Und die Jugend in den Townships, die ohne Hoffnung ist, sagt mittlerweile, die haben sich nur die Taschen vorgestellt. Und äh, wenn es sich frustriert hat, und weil der Kuchen sozusagen nicht mehr zu verteilen gibt, versucht ihr, Möbel zu rausstecken, um Kuchen zu verkaufen. Jetzt kann man sich aber nicht hinstellen und sagen, wie das hier manche machen, und Journalisten oder so, die da alle unfähig oder so, und sind alle korrupt. Vor war das natürlich noch ein viel korrupteres System. Vor war es ein apartheid System, das nur einer kleinen weißen Minderheit gedient hat. Und weil eben man versucht, die Interessen von bestimmten Gruppen in Südafrika abzusichern und dieses Wirtschaftsmodell nicht verändert hat, bekommt man am Ende so einen Präsidenten wie Jacob Zuma zum Beispiel. Deswegen reicht es nicht, zum Beispiel mit dem Finger auf Afrika zu sagen, sagen, das ist Korruption. Korruption gedeiht in einem Umfeld, wo es keine funktionierenden äh, öffentlichen Strukturen gibt. Und das trifft auch viele Debatten zu. Und deswegen würde ich zu der Frage der Ungleichheit kurz sagen. Die OECD hat mittlerweile in den Industrieländerklub einen Bericht rausgegeben und gesagt, dass das Ausmaß der Ungleichheit das Wachstum bremst. Weil mittlerweile die Ungleichheit so dramatisch geworden ist, dass äh, es keine ordentlichen öffentlichen Investitionen mehr gibt, dass es keine hinreichende Nachfrage mehr in großen Volkswirtschaften wie Deutschland herrscht. Natürlich ist die Ungleichheit ein Ausdruck der Probleme. Und jetzt kann man natürlich sagen, Wachstum an sich zum Beispiel ist auch nicht sinnvoll oder so wegen des Klimawandels. Aber wir müssen uns verabschieden von diesen schablonenhaftigen Debatten. Denn es gibt zum Beispiel unterschiedliche Typen von Wachstum. Wenn wir zum Beispiel einen komplett neuen öffentlichen Nahverkehr investieren würden, um irgendwann von den vielen Autos wegzukommen, oder wenn wir sagen würden, Kinder in Deutschland würden an den Schulen ein warmes Mittagessen bekommen, 
anstatt dass das viele, kleine, viele Familien individuell zum Supermarkt fahren und den Auto zu Hause kaufen, wäre das ökologisch. Es würde statistisch gesehen aber wachsen. Weil das ist eine Staatsausgabe. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nicht darüber unterhalten, ob wir kein Wachstum mehr wollen oder wie viel Prozent. Natürlich können wir nicht mehr genug Wachstum haben, die sind in den 50er, 60er Jahren. Ja. Sondern wir müssen uns darüber unterhalten, was für eine Wirtschaft wir haben wollen. Und wer die Entscheidungen nimmt. Und diese Frage lässt sich eben nicht trennen von wirtschaftlicher Macht, von politischer Macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich die Menschen in dieser Stadt und in vielen anderen Städten eben nicht hinsetzen und sagen, die ganzen Experten, die werden das schon für uns reden. Es gibt eine Grundregel, die habe ich, als ich selber noch an einer Universität war, immer versucht, den Schwer zu erzählen. Wenn ihr die Wirtschaft verstehen wollt, vertraut nicht den Wirtschaftsexperten, sondern vor allem eurem eigenen Verstand. Und zu einer solchen Politik muss es ja wieder zurück. Oh, absolutely. Investment is everything. But it's investment in good things, not bad things. We want growth of good things. So, for instance, you know, renewable energy. We need a lot more of. Uh, how is it possible to escape climate change without an energy, a green energy union in Europe? But that costs a lot of money. But at the same time, there is 4 trillion euros. 4 trillion euros, as we speak in European banks doing nothing. Doing nothing. Seriously. Savings are there, investment is there. You only have to say that to realize that capitalism is kaput. It's not worth it. Yeah? If you took this 4 trillion and invested it in a green energy union, everybody would be better off. So this is not just even class conflict. It's stupidity. It's organized, orchestrated stupidity. Yeah? So that kind of growth we want and we have the money. But we don't have a political system that can energize this money and put it to good use. Um, on Africa, allow me to say this one. I agree with the analysis. The question I suspect, however, it takes us further. So what do we do about Africa? The answer is we do not do anything about Africa. It's for the African flag. But Remember the, the, exchange, the exchange between the French Communist and Ho Chi Minh in the 1960s. The French Communist Party representative was visiting Hanoi and was talking to Ho Chi Minh. At some point, in an open meeting, he said, Comrade, what can we French do to help you here in Vietnam? And Ho Chi Minh turned around and said, do a revolution in France. <laughs> so that's what the African dream. The African dream means a revolution, a democratic revolution in Europe. So that Europe becomes a space of growth, of good things, big growth, of bad things, of democracy, of combining our resources in a useful way. That is going to infect the African continent with its own democratic movement and also we will be able to do business with Africa in a way which is not exploitative and not regressive. Very good. Eine Minute zur Beurteilung auf eine demokratische Revolution für Europa für den Abend oder nach bitte das Wort. Ähm, in diesem Sinne, ich, einmal ganz kurz, wer, ist, wer geht jetzt mit mehr Fragezeichen nach Hause im Kopf, als er oder sie bekommen hat? Der Ton der Stecke, der hat gewonnen. Ah, sind das gute Fragezeichen oder ist, ist die Verwirrung größer als vorher? Gute. Gute? Tipptopp. In diesem Sinne, schönen Abend und vielen, vielen Dank.